Now, let's answer question from random post that ito ay post ni Sir Julius Christian Islera Fernandez sa Philippine Civil Service Review for All, FB Group yan. Dito tayo sa age problem na combination sa ratio and proportion. Pero bago yan, mag-random shoutout muna tayo kay Jeffrey Aguilar, kay Junel Passion, kay Jane, sabi niya, very great help. Ma'am, madam, so thank you daw for sharing your knowledge. Thank you din sa inyo. At shout out kay John Ryan Pilios. Sabi niya, hi po, I like your video tut tutorial. Pwede po ba mag-send kayo ng link? Uh, by the way, yung regarding, ano pa ba yung hinahanap niya? Yung abstract reasoning. Pwede kayong pumunta sa FB group natin. Meron din akong pinopost, i-flash ko sa screen. Meron kasi akong pinopost doon na lahat ng na-upload ko regarding sa abstract at meron din tayong sa files mismo sa FB group nandun yung mga PDF file natin. Shout out kay April Boy de la Cruz. Sabi niya, ma'am, salamat po. Marami po akong natutunan sa iyo. Dagdag pa niya, kaso nga lang, kinakabahan daw siya sa kung yung palapit na exam na iti-take niya. Idadagdag ko na rin na ilagay sa description yung link regarding sa kung paano i-prepare o paano mag-self-review kasi meron tayong part 1 and part 2 na sinishare ko na dati so pwede niyong panoorin yon. Pero sa actual na exam, kung sakaling kakabahan kayo at para hindi kayo kabahan, relax lang. Take a deep breath bago pumasok sa mismong exam room. And tell yourself na exam lang yan. You can do it. Kung para sa inyo, para sa inyo. Just trust God. Proverb 3.5. Panghawakan nyo yan. Shout out kay Ryan Sabino. Sabi niya, salamat ma'am. Nakakadistract kasi yung mga signs. Doon yata siya nag-comment sa mga unlike signs. At sa lahat ng mahilig mag-like sa mga videos natin at yung mga nag-iwan ng mga magagandang misa minsahe, may God bless you more than pa sa in expect new. Now, basahin na natin yung problem. The present ages of three colleagues are in the proportions 3 is to 5 is to 7. Four years ago... The sum of their ages was 48. Find their present ages in years. Is it A, 12, 20, 28? B, 13, 15, 23? C, 11, 16, 19? Or D, 20, 24, 27? Let's solve this in three ways. Una. Just in case, hindi mo alam kung paano ito gawan ng equation, dun tayo sa mga choices. Sa mga choices, given man yung tatlong, tatlong mga taon nila. I-proportion, I mean, gawin natin siyang, ilist natin bali siya in such a way na maging 3 is to 5 is to 7. Remember, the Present ages of three colleagues are in ratio of 3 is to 5 is to 7. Yan yung present age nila. Find their present ages. So, madali lang kasi ang given naman ay yun yung mga present ages natin. So, hanapan natin each yung mga choices ng greatest common factors para malist natin yan siya sa ratio na 3 is to 5 is to 7. Number one, ang greatest common factor dito ay 4. So, 12 divided by 4 is equals to 3. 20 divided by 4 is equals to 5. 28 divided by 4 is equal to 7. So, therefore, wag, muna, wag ka na mag-aksaya ng panahon at ang answer dyan ay letter A. Kasi yung ratio sa letter A ay 3 is to 5 is to 7. Now, kung gusto mo lang tingnan yung letter B, 13, 15, at 23, ang greatest common factor kasi dyan ay 1. So, ang proportion nila or magiging ratio nat natin dito ay ito pa rin yung mga number na yan. 
13 is to 15 is to 23. Ganun din sa letter C. Ang greatest common factor dito ay 1. So, ang, ang magiging proportion nila ay 11 is to 13, 16 is to 19. Ganun din sa letter D. So, therefore, ang sagot dito ay itong letter A. Another way of solving this. Another way. Hindi pa rin tayo gagawa ng ibang equation ng age problem. Sa solution number 3 na yan. Dito sa solution number 2, ang gagawin natin ay i-add natin yung mga years nila. 12 plus 20 plus 28 and that is equals to, ilan ba yan? 60. Ito naman ay kung i-add natin yan, that is equals to 51. Ito kung i-add natin, that is equals to 46. At ito kung i-add, that is equals to 71. Remember na four years ago, the sum of their ages was 48. So kung tatlo sila four years ago, tatlo sila. Four years ago, so multiply natin ng 4 and that is equals to 12. Therefore, kapag sinabing 4 years ago, since tatlo sila, mag-minus tayo ng 12. Mag-minus tayo ng 12. Kung saan sa kanila na ang, ang difference ay 48, Yun na yung sagot. 60 minus 12, and that is equals to 48. So, therefore, ito na yung sagot. Wag na nating tingnan si B, C, and D. But what if 48 din sila? Check natin. This is 39. This one is 34. And this is 59. So, therefore, letter A nga ang sagot. Kasi 48 ang sagot niya nung minaminus na natin ng 12, 12 years. So, that is 4 years ago sa tatlo, sa 3 colleagues. Pero, hindi ito effective kung sakaling lahat naman, ang lahat ng total ay 60 lahat. Like, example, ito instead na 51, bali, ito i-adjust nila na maging ang total ay 60 pa rin. So, kung ang mag-minus ka ng 12, 48 lahat ang kakalabasan sa lahat. So, hindi ito effective. So, gawin natin itong solution number 3 para mas lalo nyong maintindihan. Pero, yung solution number 1 natin, effective, effective yun kasi yung ratio or yung proportion na 3 is to 5 is to 7 dapat fits siya. So, effective yung solution number 1 natin. Pero yung solution number 2, hindi siya effective kapag Yung sum naman ng mga choices natin ay pari yung 60 tapos mag minus tayo ng 12, lahat sila ay equals to 48. So, hindi siya effective. Solution number 3. Basahin natin ulit. The present ages of 3 colleagues are in proportion of 3 is to 5 is to 7. Kapag ratio, gagawa tayo ng uh, let n be that number na i-multiply natin sa mga ratio na ito. So, ito yung now. Gagawa tayo ng table para klaro lang sa inyo. Yung ages nila now, yung isa ay 3, tapos yung isa ay 5, 7. Lagyan natin ng N para ito yung uh, common number na i-multiply natin dito sa mga, sa ating ratio natin. Now, yung 4 years ago, ibig sabihin minus 4. 4 years ago. So, ang edad nila 4 years ago must be 3n minus 4. Yung isa ay 5n minus 4. Yung isa naman ay 7n minus 4. Kung i-add natin lahat ito, ang total ay 48. Bali, ang equation natin ay 3n minus 4 plus 5n minus 4 plus 7n minus 4 is equals to 48. Pero pwede namang dito pa lang isolve na natin. 
ipagsama ang mga like terms. 3n plus 5n plus 7n and that is equals to 15n. Negative 4 plus negative 4 plus negative 4 and that is equals to negative 12 equals 48. Ito na yung equation sa problem natin ngayon. Now, hanapin natin yung value ni n. Kasi yan yung pang multiply natin sa ating itong proportion na 3 is to 5 is to 7 para makuha natin yung sagot. Now, itong negative 12 or minus 12, since pang minus yan, para ma-isolate natin si 15n, i-transfer natin sa kabila. Pang-add na siya sa 48. So, 48 plus 12. 48 plus 12, and that is equals to 60. So, i-isolate natin si n. Since si 15 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 60. 60 divided by 15, and that is equals to 4. So, ang value ni n ay 4. So, therefore, sa edad nila now, 3n, ang n ay equals to 4. So, 3 times 4 is equals to 12. Tapos, 5 times 4 is equals to 20. Then, 7 times 4 is equals to 28. Now, find their present ages. Now, yung present age nila, 12, 20, 28. So, ang sagot ay letter A, 12, 20, 28. Thank you for watching and God bless. By the way, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. For more examples about age problem at yung mga ratio, please see description ng video ito. Thank you.